¿Qué tal chicos? <coughs> Bienvenidos de nuevo al canal de Tiger IMM. Uh, espero que se me escuche bien. Um, intentar uh, arreglarlo. Um, este stream lo voy a hacer en español y en inglés. Porque, bueno, no tengo tiempo para hacer el, el vídeo. <coughs> Pero bueno, viendo que, que también hay muchos problemas y, y hay gente que, que hace streams de 3 y 4 horas y no le sale, pues creo que es una oportunidad para, para explicar el truco de cómo conseguir el poncho del Bounty Hunter. Entonces voy a explicarlo un poquito en inglés. Um, Alright guys, so um, as I was saying in Spanish, uh, this uh, stream will be done both in Spanish and in English. I'll do it first in Spanish, uh, so you guys can, at a certain point, uh, scroll uh, forward if, if you're going to watch it after the stream is over. And, and I'll do it first in Spanish, then in English, and I'll probably respond to questions on both. So anyway, it's very simple. Um, can't believe people have been streaming uh, how to try and how to do this glitch. I've literally, literally, no kidding, no BS. I've literally reached level 10 of Bounty Hunter about an hour ago. Um, just observe a little bit what other, uh, what the founder of the, the glitch has posted. <laughs> and I was able to hit the glitch and figure out like uh, some other uh, smart YouTubers call the variable. There must be a variable. Uh, well, yeah, I figured out the variable uh, in about five minutes. Um, but hey, no disrespect, but you know, I'm not gonna stream for four hours to to keep people watching how I miss a glitch. That is really not that complicated. Just takes a little bit of um, observation uh, into the details. But anyway, as I said, I will explain it in Spanish first, and then I'll move on to English. You guys are free to chat in English or in Spanish or do whatever. Um, it's just a joke. But uh, anyway, uh, we'll start. And um, if you guys are coming in English, I might switch and explain whatever um, as I go. But as I said, for the later video, you will see it uh, first in Spanish, then in English. So you can scroll to whichever language you understand. Bueno, chicos, pues ya a los ingleses le he explicado de qué va la película. Eh, eh, que el youtuber que se cree el dueño de, de Red Dead Redemption o algo así, eh, a pesar de que les es, le explican los trucos en detalle, pero al detalle, eh, después de tres o cuatro horas intentando hacer un glitch, no le sale. Eh, pero bueno, yo acabo de llegar, como he dicho en inglés, a nivel 10 de cazar recompensas hace nada, hace media hora y en 5 o 10 minutos ya sé exactamente por qué sale o no sale el glitch del poncho eh, pero bueno eh, voy a voy, vamos a ello porque es muy fácil así que, que vais a ver que, que con la explicación os va a salir os va a salir a la primera y, y muy fácilmente vale entonces lo primero como veis estamos aquí en el en el armario de una tienda y tengo ya en los atuendos personalizados puesto el atuendo de el, el, del Grizzler, eh, no sé cómo lo llaman, a ver, el forajido de, de Grizzlies, ¿vale? Este atuendo pero sin abrigo, ¿vale? ¿Qué pasa? Como veis, eh, eh, como veis aquí, si voy por los atuendos, si os fijáis en la hebilla, veis que, que todos los que aparecen aquí tienen la hebilla personalizada. O sea, quiero decir, la hebilla que yo haya elegido con la que yo he entrado aquí, ¿vale? Eh, la clave está en la hebilla. Entonces, si empezamos de cero, ¿vale? Me voy a poner eh, un atuendo que tengo personalizado sin hebilla, ¿vale? Yo me pongo este sin hebilla. Puede ser cualquiera, ¿vale? Yo os enseño aquí, tengo otro aquí, por ejemplo, este, que está sin hebilla. Si os fijáis, no hay hebilla, ¿vale? Entonces, eh, este es el primer paso. O sea, estar con un atuendo sin hebilla. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a elegir eh, el atuendo de forajido de Grizzlies, eh, 
Ahora cuando voy y lo elijo, como veis, todos los demás me aparecen sin hebilla. Pero el de Gritzlis me aparece con la hebilla original del atuendo de Gritzlis, ¿vale? Y esto es lo que, tenéis, lo que tenéis que conseguir, ¿vale? El primer paso, o sea, fijaros que yo ahora elijo este, lo elijo, me lo pongo, entonces voy a atuendos personalizados y, y bueno, para empezar lo que vamos a hacer es, como ya tengo el, de, el atuendo de forajido de Glitchis, lo que voy a hacer es quitarme el abrigo, ¿vale? Quito el abrigo, voy a abrigos y me lo quito, ¿vale? Entonces, eh, ya tengo este atuendo sin abrigo, con la orilla original, que no sé si la veis, pero eh, es como un caballito, o me parece, así, esa es la original. Entonces, yo ahora lo voy a guardar, pero voy a guardar, os voy a enseñar en atuendos, eh, voy a atuendos personalizados, y el que aparece arriba del todo, atuendo personalizado, es este último que me acabo de poner, que es el de Grizzlies con su hebilla original. Y bueno, yo lo tenía guardado aquí, en este poncho caza, ¿vale? Que ese es el mismo, pero lo voy a hacer otra vez. Lo tengo aquí, el atuendo personalizado, y lo que voy a hacer es darle al R3 y le voy a poner un nombre. Le voy a poner, le voy a poner el mismo, mira, le voy a poner, oh, le voy a poner otro, venga, poncho de caza, poncho caza recompensa, pero voy a poner pon, poncho caza 2, ¿vale? Perdón, caza 2, ¿vale? Ok, pues ya está aquí, ¿lo veis? Está guardado, ¿vale? Este que era el que yo tenía ya, lo voy a, lo voy a quitar, ¿vale? Lo, lo, lo voy a R3 y lo elimino, ¿vale? Entonces me quedo con este poncho caza 2, que está en el caballo. Si veis aquí, atuéndose en el caballo, tengo este, lo tengo. Es importante, os, lo, os aparece automáticamente en el momento que, que lo guardáis, se os pone en el caballo, pero ya lo tenéis ahí, ¿vale? Es lo primero. Eh, entonces... Eh, ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora hemos guardado este, simplemente damos al círculo, me voy a atuendos de rol y eh, tendremos que obviamente haber llegado al nivel 10, que como decía al principio, eh, yo acabo de llegar de caza recompensas, pues no tengo mucho tiempo. Eh, y entonces, eh, bueno, pues cuando llegáis al nivel 10 de caza recompensas, ya os podéis comprar este atuendo de Garwood, ¿vale? Eh, que vais a una tienda y ya cuando te leéis desbloqueado, os lo compráis. Entonces, no lo ponemos, damos a la X y nos lo ponemos. Yo tengo tres diferentes comprados. Entonces, venga, vamos a hacerlo con este marrón, por ejemplo, el último, ¿vale? Y me lo pongo. Le doy a la X y lo elijo. ¿Qué hago ahora? Doy al círculo una vez al círculo otra vez y ahora con la flecha para arriba me voy hasta hebillas vale como veis aquí antes de que yo cambie la hebilla la hebilla de este atuendo es la hebilla del de forajido de gritlis ok eh, toda la clave está en la hebilla y, y como digo está la hebilla del forajido de gritlis en este atuendo de caza recompensas entonces voy a hebilla doy a la x como veis aquí, la villa, esa es la villa de, del forajido de, de Gritzlis. Entonces la cambio a cualquiera, la que más de estas... Esta, por ejemplo, ¿no? La villa de coronación. Venga, se ve a X y la cambio. Y ya está. Ya le doy círculo una vez, círculo otra vez y me voy para afuera. ¿Vale? Y ahora aquí fuera está aquí mi caballo. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer es que lo doy al L1... Le doy al R1 un par de veces y aquí me pongo el poncho caza 2, ¿vale? Que es el que habíamos personalizado, que es el Edric Glitzlis sin abrigo con la villa de Glitzlis. Y entonces le doy simplemente aquí a online, o sea, al botón de opciones, online, y me voy a otra sesión eh, de modo libre, ¿vale? Le doy a X y me voy. Esta primera vez, esta primera vez, que hemos hecho esto eh, bueno lo llevo haciendo un par de veces así que no mmm, me imagino que no va a salir a la primera vez pero no no es que no salga la primera vez es que estoy tratando de ver eh, por qué la primera vez no sale la primera vez no sale pero creo que tiene que ver con con el hecho de que no, no es porque la primera vez no salga sino porque cuando entráis ahora en el modo libre lo que tiene que pasar es que vosotros 
la equipación o digamos o la ropa que llevéis puesta cuando entráis por primera vez en el juego ahora en una sesión nueva de modo libre tiene que ser esa la de la de forajido de gritlis sin abrigo con la villa original vale eh, cuando entráis y tenéis esa equipación, si vais al armario y os ponéis la de caza recompensas, cambiáis la hebilla y salís fuera, <coughs> os ponéis al lado del caballo y os vol vol volvéis a colocar la equipación de forajido de Gritlis y, y vais y cambiáis de sesión, entonces ya os sale. ¿Vale? Voy a, como digo, a demostrar lo fácil que es, porque esto uh, es súper fácil y sale siempre, 100%. Eh, y después, bueno, pues si tenemos si tengo más tiempo y ganas probaré algunas cosas porque creo que incluso podría salir con el, con el truco de cambiar de sesión más rápidamente para no tener que esperar tanto como ahora y todavía sería más fácil pero bueno, es súper es fácil no me puedo creer que hayan tardado alguien tanto en descubrirlo como veis, la primera vez que lo hacemos eh, salimos y estamos aquí pues con esta equipación que es lo que digo, que que, que es la que tenemos que tener al empezar, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver dónde estoy. Vale, estamos aquí. Me voy directamente ya al, al armario. Y ahora lo único que tengo que hacer es eh, volverme a cambiar de, de ropa. Me pongo la de eh, cazar recompensas. Le cambio la hebilla. Eh, aquí me voy al armario. ¿Vale? Y como veis, aparecemos aquí por defecto con esta equipación. Me voy a atuendos de rol, me voy a caza recompensas y elijo pues el que quiera ponerle. Este, venga. Pues me pongo este, le doy al círculo, le doy al círculo y ahora con la flecha para arriba voy hasta hebillas. En hebillas le cambio la hebilla a cualquiera, a esta misma, le doy al círculo, le doy al círculo y me voy corriendo otra vez para afuera. Llamaré a mi caballo. Uh, esto está lleno de gente. Espero que no me... Por aquí viene mi caballo. Bueno, esto creo que están haciendo ahí sus cositas. Venga, pues me voy aquí directamente a mi caballo. Le doy al L1. Y me cambio a la de Poncho Caza 2. ¿Vale? Aquí de nuevo me lo he puesto. Le doy a este, al botón de opciones. Online. Y me cambio de sesión otra vez. ¿Vale? Y ahora cuando volvamos a entrar en el juego, veréis que eh, aparecemos ya con parte de lo que es el, la ropa de caza recompensas. A pesar que, que nos hemos ido del, de la sesión con la ropa de forajido de Gritsley sin abrigo, esta segunda vez cuando volvemos a aparecer apareceremos sin o sea con la ropa con parte de la ropa del forajido de no, forajido no de, del caza recompensas pero como veréis el gorro por ejemplo no es el gorro de la ropa de, de caza recompensas sino que es el gorro de del forajido de Gritchlis por ejemplo eh, los pantalones creo que tampoco son los correctos entonces eso quiere decir que está ya bugueado digamos el poncho entonces podremos entrar en el armario eh, guardar esta equipación personalizada que nos va a salir ahora por defecto en el momento que empiece la sesión de modo libre nueva y ahí ya le podremos cambiar y ponerle la debajo la camisa que queramos sin camisa, el pantalón que queramos y tendremos siempre el poncho de caza, de caza recompensas puesto ¿vale? súper sencillo chicos, o sea no me puedo creer que que se mantenga cuatro horas a la gente mirando como intentas hacer algo y, y no te enteras como veis mira que tenemos puesto eh, pues el poncho la ropa de caza recompensas y ese gorro y esos vaqueros que me lleva pues no son del de caza recompensas lo cual ya es un indicativo de de que ha salido el, el glitch no entonces pues nada pues ahora vamos directamente otra vez al armario eh, eh, y bueno, entonces entramos aquí estamos en, en la tienda y 
Bueno, pues estamos aquí, ¿vale? Como veis, el gorro es el de forajido de Grizzlies, no es el de forajido. No es, de, no es el de, perdón, de cazar recompensas. Entonces, una vez aquí, pues podemos eh, irnos a atuendos personalizados. El atuendo personalizado es el que llevamos ahora mismo puesto. Entonces, desde aquí, le damos a R3 y le llamamos lo que nos dé la gana. Eh, podemos llamar... Eh, Poncho, venga, Poncho 2, porque tengo por ahí un Poncho también, Poncho 2, ¿vale? Y este Poncho 2 que ahora se aparecerá ahí grabado, aquí, ¿lo veis? Aquí, pues como lo tengo puesto, yo ahora le doy una vez, a, una vez al círculo y aquí pues digo, venga, sombrero, pues no quiero sombrero, venga, pues me quito el sombrero. Eh, ¿Qué quiero más? Vamos a ver, eh, pantalones, pues quiero otros pantalones. Vamos a ver, me pongo este, por ejemplo. Venga, este, ¿vale? Y ahora, eh, vamos a ver, abrigo, si me aparece abrigo por aquí, a ver, chalecos, ponchos, abrigos. Venga, pues abrigos, me puedo poner, eh, pues el abrigo que me dé la gana, este mismo, o este, a ver. Venga, pues este mismo, ¿vale? Eh, y como veis le podéis cambiar lo que queráis vale o sea básicamente ya tenéis eh, aquí una equipación que, que si queréis guardar pues eh, como digo la podéis guardar si queréis eh, podéis hacer la que queráis eh, así que bueno es súper fácil ¿eh? como veis voy a poner aquí un poco que ahora es de noche no se ve muy bien ¿Eh? Pero bueno, es sale siempre. Eh, y así que nada, si, si tenéis preguntas eh, o bien los comentarios una vez que ya esté el vídeo subido, eh, os la responderé. Y ahora voy a pasar. Um, si tenéis dudas, como digo, es muy fácil prestar atención. Una cosa que no os había dicho al principio, que, que sí se me había pasado porque había empezado el, el, el live stream. Um, eh, ya desde el armario pero una clave algo importante antes de empezar es que en el caballo y os lo voy a enseñar ahora mismo para que no se os olvide eh, o sea no, el, las armas del hombro y de, y de y que lleváis al hombro y a, y a la espalda la tenéis que tener quitadas Entonces, si doy a l1 como veis aquí eh, no tengo ningún arma a larga al hombro ¿Ves? Tengo puesto lo que es la, la montura del caballo y aquí igual, la, el arma larga a la espalda tiene que estar en montura de caballo. Estos dos tienen que estar en montura de caballo, ¿vale? Para hacer el, para hacer el glitch, ¿vale? Eso es lo primero. Después, como digo, tenéis que poneros un atuendo que tendáis, que tengáis guardado sin hebilla, sin hebilla, ¿vale? Que no tenga hebilla y es de esa manera que podréis ir al... A, a poneros el, de, el atuendo de forajido de Grizzlies y que a, ahí le aparezca la hebilla original del forajido de Grizzlies eh, y, es, y es así, después le quitáis el abrigo lo, lo guardáis en el caballo después os ponéis el poncho uh, de, de, foraji, de caza recompensas uh, le cambiáis la hebilla a ese atuendo salís a otra sesión, volvéis a entrar no, a la primera no funcionará volvéis a entrar en el armario os volvéis a poner el poncho de caza recompensas le cambiáis la hebilla otra vez sin grabar ese, vais círculo, círculo salís fuera, vais al caballo os ponéis otra vez la equipación de, que habéis grabado de, de forajido de Grizzly sin, sin abrigo y cambiáis de sesión otra vez y ya lo tendréis glitchados muy, muy fácil lo que pasa es que hay que seguir los pasos de una manera muy uh, uh, muy seguida, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora ya voy a pasar a, a explicarlo en inglés para los seguidores del canal que, que, que lo siguen en inglés. Así que bueno, eh, si tenéis preguntas, como digo, ya, ya os contesto en el, en el chat o en los comentarios después. All right, guys, so um, moving on to English. Um, the full explanation of how to do the glitch, uh, which is very, very simple, um, uh, even though... 
some people don't get it or can't figure it out which is even worse because um, it literally took me 10 minutes uh, looking at the same video that other youtubers have been looking at for hours and haven't been able to figure it out so um, anyway um, let's start uh, the simple simple explanation 100% uh, works uh, without failure for everybody it's, there's no there's no <laughs> There's no uh, conspiracy uh, that your PS4 is different to someone else's PS4 and it works for you and it doesn't work for someone else and all this type of bullshit that is being said, you know, uh, in many live streams and, or well, not many live streams, but a single live stream that, that you know, can't, can accept that they can't figure out things. So anyway, first, first things first, you go to your horse uh, before anything else and you make sure that you have no weapons on your shoulders right uh, neither on your shoulder or on your back uh, you on, on when you press l1 you need to see the saddles both on the left and on the bottom right that's the first thing so we're gonna go in we assume or well, let's assume that you all have bought and i'll show it just uh, for those of you that don't know where the poncho is you gotta go here to uh, special sort of clothing. Obviously, this is this uh, version that I'm using right now is a Spanish version. I have uh, another one in English, but uh, sorry for that. But this, you gotta go to the clothing that is specialized uh, or that is like working clothing. That is basically when we press X, you're gonna go to the bounty hunter uh, menu, and then you click X, and on the second page, not on this first page, on the second page. Um, uh, you'll get the Garwood uh, poncho sort of clothing, right? So you buy it. I already have three. I'm not going to keep on buying them, but you, know, you buy it. Uh, you you know need to remember you need to be at least level 10 of Bounty Hunter. Um, so you need to, in order to do this glitch, uh, if you're not level 10, you can't do it. So once you're level 10 and you want to use the poncho and you want to personalize your clothing using the poncho, you can do this fairly easily. But anyway, so what we're going to do is come out of here and we're going to go straight into our uh, to the wardrobe. So go to the wardrobe and um, get into the wardrobe. And first thing that you need to do, and I'm going to explain it, I'm going to baby spoon it uh, for people to not get it wrong. And as I said on the title of this live stream, this is getting a poncho for dummies. Uh, no disrespect. This is just like <laughs> using the the same um, uh, the same theme of, of of those books that you get when you really want to learn something you know nothing about. But this is really uh, spoon feeding how to do this very very easily. So we go to to our. Um, uh, no, I call it your 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 um, no the the clothes. I mean, it's, oh, shoot, how, I don't know what the the exact word is for for it on the menu here. But anyway, you you're gonna go to your personalized uh, uh, or customized um, uh, clothing, in uh, the ones that you have saved here that you have up to seven plus the one that you're wearing right now, which is this one. And the first thing you need to do, the first thing you need to do is pick one like this one for example that has no buckle okay i already have another one here with without a buckle and if you don't have one without a buckle just save any uh clothing or any um uh, clothes that you want to be wearing without a buckle very very important it has to have no buckle right so so this one for example i'll put on this one and automatically my personalized you know, um, choice becomes the one that I'm wearing. So this first one is is that one, right? So and it has no buckle. Once we have one without buckle that it, we're wearing, that's when we have to go back, and we go back to to our um, different uh, customized sort of like uh, well, the ones that we have bought, right? Clothing that we bought, like the Gritleys, uh, uh one, this one, um, and if you pay attention. Again, it's a matter of uh, paying c close attention. We had uh, chosen this one that has no buckle. So when we go to to our um, uh, 
uh, clothes, the one that we have here, um, we see that every single one of them shows without a buckle, except the Gritsly one. This one has a personalized buckle that is the original one, right? That is like a horse, a little horse uh, on it. None of the others have that. Uh, they all have no buckle, which is what we're wearing right now. But this one has its own buckle. So we pick it. We press X and we select it. Now we press circle. And what we do now is we go to um, uh, coats uh, and we take the coat off. Right. And as you can see there, the buckle is the Gritsley's buckle. It's not none of our buckles. And, and that only that buckle only shows there uh, when we have started doing the glitch without a buckle. Otherwise, it would show the buckle that we had already when we were wearing a, a piece of like, you know, a, our own personalized clothing. So anyway, so we're going to go to now to our clothes and, and um, personalize one and we're going to save it. We're going to save this one, the Gritsley one, without a coat. We press R3, right? And we can call it whatever we like. Whatever we like. I mean, we can call it uh, Poncho Poncho 3. I already have a Poncho 2 because I from the previous one. So it is English one, Poncho 3. Okay? So R, R2, and it's going to save there, Poncho 3. I'm going to delete this one. Uh, for example, I don't care. I'll delete this one. Uh, delete it. R3 is off. I can delete uh, that one I like anyway. Right, so we've got Poncho 3, which is this. Actually, Poncho Caza 2, which is the one that I was using for Spanish. I'll eliminate that too. It doesn't matter. That really doesn't matter. All, all that we need to see is that this Poncho 3 is, is stored on the horse. Like if we go on the horse, Poncho 3 is there, right? Um, and is the one uh, that we're basically um, wearing right now. Okay, so we press circle and we go to uh, to the bounty hunter one that we have just bought. So as you can see, and I was playing it also in Spanish, this, this uh, bounty hunter that has a poncho, if you look at the buckle, is the buckle of the Gritsleys uh, uh, customized sort of like uh, clothing. So all we need to do here is we're going to select it with X. We select whichever poncho we want to keep. I have three different ones. So depending on the color of the poncho you want to pick, you know, if you want to keep this one, for example, or this last one, let's do this first, for example. Oh, no, let's do the middle one now. So let, let's do this one. So I press X to select it and I press circle. And all I need to do now is, as you can see, the buckle is the Gritsley's buckle. I press circle and I go up on the D-pad all the way to buckles. And I just change the buckle. As you can see, that, that, that one that you see there, the horsey looking type, that's the Gritsley's buckle. And I change it to any other buckle, like any of these buckles. This one, for example, I can put, press X and I change it to this. I press circle, circle and I get out and then I go out and I'm just gonna go to my horse and where I have the poncho three, press L1, R1, R1 and I go down uh, and I put the poncho three, right? So I put the poncho three, which is the grid sleeves with this uh, original buckle without a coat. And now I press the options button. I go to online, uh, press X, and press X and I'm just hopping to a different free roam session and we wait. This first time is not going to work. The reason why it's not going to work is because we need to show up on a free roam session with the Gritsley's uh, um, sort of clothing with its original buckle without a coat. Uh, and as soon as we show up now on the new free roam session, we just need to go to a wardrobe on a store, get in, put back the bounty hunter poncho clothing, change the buckle, get out. Not We don't need to save it. Just come out of the wardrobe, go to your horse, you know, change again to the Gritsleys without a coat, the Gritsleys clothing without a coat, and then change session, and that's it. And you're done. And you have the poncho uh, glitched out 
that you can then uh, customize on any of your other um, clothing that you uh, want to use. So very, very simple, guys. Um, it's um, <laughs> um, It just takes a little minor observation to detail, which some claim that they have, uh, and they claim that they, 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 they own the the holy grail of wisdom and of this game and they can't even figure out a, a very simple glitch uh, especially when someone some other youtuber that deserves all the credit the founder um, explains it all very clearly on his video it's just like uh, i mean if you need a baby spoon feeding uh, to be able to figure it out well that alone just uh, speaks loudly about how much you know how how experienced glitcher uh, some some people are but anyway so as i said first time um we're gonna show up like this with the grid sleeves uh clothing without a coat so we just run and we just go to the um uh, to the shop to the store uh, and we get into the wardrobe and um and we get in and as you see, we have the Gritsley sort of like uh, so uh, clothing with the original buckle. So all we need to do is go again to the Bounty Hunter, uh, put it on. You see still shows the, the Gritsley's buckle. Uh, we go back, back again, and we go to buckles, and we just take that buckle off. We go to buckle, and we change it to this one, for example. doesn't really matter. Uh, we go back, circle, circle, we're out, and we go to the horse, and where is my horse, there it comes, and um, as I said, we just press L1, and we have Poncho 3 on it, so L1, or R1, Poncho 3, we have it on, we change, and press the options button, go to online, and we hop lobby again we go to another free roam session and this time around the second time uh, we're gonna show up and you will notice um, that instead of showing up with the grid sleeves sort of like clothing without a coat we're gonna show up with a poncho uh, in in the jacket of the bounty hunter but the hat is gonna be the one from the grid sleeves uh, um, uh, outlaw and uh, and also the the trousers I think the, the 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 pants or trousers are are not the original ones if I'm not mistaken either but um, anyway the point is this second time you will get the poncho glitched out and you will see it uh, so anyway very simple very very simple um, I've been able to do it in two languages <laughs> In I don't know how much time, but uh, definitely not a three to four hour live stream. Um, and as I said, no kidding, guys, I have literally reached level ten of Bounty Hunter about twenty minutes ago. So it's the the first time I've been able to to try to figure out what's happening. It really has taken me very little time. Um, and if you see the rest of the videos on my channel. Um, I mean, most, most, well, most, not all of my videos uh, are videos at work and are uh, typically uh, very, very well explained to make sure that you don't miss out. So um, anyway, as, you, as I was saying, um, here we are with the poncho. The hat is not the the bounty hunter hat, it's the Gritsley's hat. The, the jeans that he's wearing, I mean, it's not the it's not the trousers that are meant to go with the bounty hunter so we have the jacket and we have the poncho that belongs to the the, the, the bounty hunter so um, anyway so all we need to do now is just go to the shop uh, or the store get into the wardrobe and we're ready to personalize this in whichever way we want so we can go to hats and take it off. For example, take it off. Uh, we can um, uh, we can put glasses if we want. Uh, 
you know, uh, we can go, for example, to um, to trousers or shirts. Uh, we can take the the coat off, even without a coat. Uh, we can um, uh, put the jacket or something on if we want to. Uh, um, uh, then we can. Well, let's see, we can do anything basically. I'm just doing, I'm just messing around with this. Um, but you can literally do anything you want. So um, trousers, you can put uh, whichever ones you have that are uh, that you're able to to put on. Um, so so it's um, this is how it's done, guys. I mean, very very simple. Um, and, and here you go. You know, it's uh, this is the poncho glitch that you can um, uh, then keep uh, keep and customize in whichever way you like. Um, very very simple. Uh, and um, I hope with this video uh, you all are going to get it, and uh, so that we don't have to say uh, or or make people believe that it works for some people and it works for it doesn't work for others i mean the glitches work for everybody that does the same things right so so don't let anybody fool you um and, and try to make you believe that your ps4 is an unlucky one and then someone else is, is a lucky one and and uh that that's as i said uh, <laughs> that just shows how much pe some people know about glitching um, it's just a matter of doing things right paying attention to detail and I hope I have been able to clarify all the variables that uh, <laughs> your favorite youtuber uh, wanted make you to believe uh, so anyway have a good time guys uh, this is a this is the end of the uh, stream um, if you have any questions uh, the video will be automatically recorded uh, so you'll be able to ask on the comment section all right uh, so with that, I'll see you uh, 